。现在没手术，我带你进去吧。谢谢，没事儿。师母，前面就是更衣室了。你这么晚了还过来、啊？我给他煲了点汤。他最近总在忙吧？对，他最近特别忙。谁让你带他进来的？舒大夫，他是宁教授的。我知道他是谁，但这是无菌区，无关人员一律不许进。你难道不知道吗？对不起，对不起，是我求他带我进来的。我想找宁维锦，郑丁丁，这里是医院，无论你是宁维锦的什么人，都不可以违反医院的规定。无菌区一律不许外人进，请你马上出去。那，你能帮我叫一下宁维锦吗？维锦现在在忙，你要是想等他，可以出去等。哎，丁丁，宁维锦，你怎么到这儿来了？听说你又加班，想来看看你。傅苗苗竟然直接把外人带进了无菌区，因为姐，这也是你教的吗？手术室要保证无菌环境，确实不能随便进来。对不起，我不知道。你先出去吧，下次不许了。因为姐，你谈恋爱没关系，但医院的规定还得遵守。他不懂，但你不可以不管。傅苗苗，嗯。下次你师母来，记得提前告诉我。雨然，以后我会注意。我先去换衣服。上气囊，给我带的什么呀？我煲的汤。走，正好我饿了，咱们去值班室吃。维锦，不好意思，丁丁，借你的维锦几分钟，你不会介意吧？不会，你们先忙。今天这个案例很罕见，我们要不要一起写一篇相关的论文？这样对今后的患者也会起到一定的指导作用。好呀。那我把手术中的各项数据都发你一份。哎，还有就是，论文写完了，要不要一起署名，像大学时候一样？我无所谓。那还是老规矩，论文的大纲我来写，核心部分你来。没问题。这么晚了，要不要一起去吃点东西？咱们再仔细聊聊。不了，丁丁给我煲了汤。也是，反正咱俩天天都见，也不差这一碗。那明天见。嗯，走吧，去值班室。嗯，嗯，味道不错。嗯，我还记得咱们上学的时候啊，学校要举办校园歌王大赛，我们系非得让我跟宁维锦一起参加比赛。反正咱俩天天都见，也不差这一碗。那明天见。想什么呢？没什么。没事吧？没事没事。坐吧，我来吧。今天一来你就状态不对，到底怎么了？没怎么。是因为我在手术室里没有帮你。不是，本来就是我的不对。那到底是怎么了？我真没事，挺好的。小璇跟我说，女人越是说没事儿，事情就越大。说吧。你和舒依然经常合作吗？大学的时候经常搭档，工作之后就越来越少了。那你们大学的时候关系很近喽？吃醋了？没有。小轩说，女人越是说没有，就越是有。小轩
种这么多花。嗯，快喝汤吧，都快凉了。你也喝。这个舒大夫和宁大夫是发小，这爱的力量可以强大到让人忘了一切。他也喜欢宁大夫，嗯。啊，谁让你拉开的？你想在这屋里发霉吗？起来。坐下，就给你个面子吧。嗯，好吧。慢点喝，喝完了再帮我分析一件事。嗯，你能不能别晃了？我晕车。你说这个舒医生到底什么意思啊？是不是针对我？这何止是针对啊，简直就是挑衅！这要搁动物界，就是在你电线杆旁边画圈呢。你说谁是狗啊？我之前不是就跟你说过了吗？这个舒大夫，是不是你和宁伟锦正式在一起之后，他就看你不顺眼？好像是。这就对了嘛，摆明了就是护食。你想，你买一个芒果还是青皮的，不能吃，你就等啊等啊等。眼看着就能吃了，哎，突然出现一个人，问都不问就把他给吃了，还吧唧嘴，你说这换你你气不气啊？那感情我是第三者啊？哎，那不是，你是后来者居上。那我该怎么做？你是正牌女友，你心虚什么？那我就什么都不做？当然要做了，你要更加的体贴和谅解。让他呀觉得你善解人意，让他呀觉得拥有你这么好的女朋友是他的幸运，让他呀因为忙而对你内疚，恨不得一休息啊就马上飞扑到你身边去弥补你。有道理啊！哎，小峰，你不愧是女性之友啊！嗯，你就是专门为女人打入男人内部的卧底。你不会夸你就别乱夸，我各个方面都很正常的。<笑>是是是，刚直不弯的你。可以说了吧？当然是吃醋啦。第一，迪哥是你大学时候的死党，每天像影子一样的缠着你，这放谁身上受得了啊？第二，不管你和舒云然有多重要的事儿，你也别当着他的面聊啊。知道女朋友最讨厌什么吗？被自己的男朋友忽略。可我没有忽略他呀。可我没有忽略他呀。可在他看来，你就是和舒依然聊天忽略了他呀。那他可以提醒我呀。提醒你还有什么意思啊？我们女人要的是男朋友全心全意的主动和关注。对了，你是不是觉得丁丁姐不应该介意你的工作？嗯。那我问你，要是丁丁姐是一个男性泌尿科的医生？每天都要接触不同男人的隐私，你会不会觉得不舒服、啊？你看，你光是想一下就会觉得不爽。那将心比心，你每天都要接触那么多的女人，其中还有漂亮女人，丁丁姐肯定没有安全感啊。再说，你现在又多了个舒依然，丁丁姐能不多想吗？那怎么办？在其他女人向你示好的时候，你要坚决捍卫丁丁姐的地位。
bijou. Hey, 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 要是让这个女人长大了呀，那说明她不爱这个男人了。还有一种情况呢，就是在哥哥眼里，你永远都是一个需要被宠爱的小孩子。